Selamat kali hari serta berita bebas sangat bagi kita semua boleh ngaku si Matawil. Berita kali hari itu di Puan Kengah Permia Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Dato' Abang Openg, Engau Bini Puan Sri Dato' Amar Haja Jumani Tun Tuan Kebujang, Datang yang ricah pengerami Adi Fitri, Ijen Sulit Islam, Tidak Bapak Baik Kerja Aku, Suasana Hari Raya, Bersyukur atas Kebenangan di Kompleks Islam Sarawak Lemai Hari Dua. Buat pengeraminya Premier Sarawak dengan Datang Kerja Aku, Terima kasih ya, Ngagai Upis Mufti Negeri Sarawak, Ketika ngatur pengeraminya, Engau Mujur. Kita memang bersyukur, Kerana dua tahun, Kita asyik dah menjelis Adil Fitri ke Datuk, Disebabkan oleh pandemik Dan Alhamdulillah tahun itu Kita telah beralih kepada fasa endemik Dan ada kelonggaran dari sudut SOP Maka masyarakat Islam dapat merayakan Aidil Fitri Dengan lebih gembira dan sempurna Walaupun kita masih lagi mematuhi Beberapa SOP yang harus kita sama-sama jaga. Pengeraminya diatur dengan Sao Agensi Islam yang kaum Sarawak Islamic Information Center IIC, Mahat Taufik Tun Abdul Rahman Yaakob, Kaunsel Islam Sarawak, UPS Pengarah Islam Sarawak Jais, UPS Pemansa Islam Malaysia Jakim Sarawak, Tabung Baitumah Sarawak dengan UPS Akim Sarawak. Bila temu ayah kami sedatai di perindang dengan program panggau ke disebulan dengan lagu Hari Raya Idol Fitri. Sama pula bisi data yang mayanya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamza, Sapi Menteri Teliti Ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dato' Abdul Rahman Junaidi, serta Temuai Kedi Pepasa Kebukai. Berita nangkan ketahu program Juh Bermukun 76 jam nak ngetahu dengan nampak sejarah baru ti dipasuk ke Pak The Malaysia Book of Records. Menteri Tidagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program kediatur UPS Menteri ya, bergulai dengan UPS Penabur RTM Sarawaknya sebagai hari pengenalan siang angkat ke seni Ngau Main Asal Raya Sarawak. Objektif di sebalik penganjuran ini uh, adalah bersepeda dengan 100 tahun Eh, 100 hari Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta ulang tahun sambutan hari RTM ke-76 dari Malaysia Book of Record yang akan diadakan bermula yang saya sampaikan tadi daripada 27 sehingga 30 hari bulan Mei 2022 bertempat di auditorium Iram di RTM Kuching tak hari ini. Ia berjaga munyinya bahawa media Juh bermukun 76 jam nak ngetu di Kuching kenari dua. Nambah kerja aku ia, Kod Datuk Suri Abdul Karim, programnya belang ngembuan tujuh dekat mata pengerinduk Rabah Nembiak ngetan ke main asalnya kelimpah dikena berterima kasih serta masa sidak tik ngemeran ke Pantun Lama Sarawak. Programnya dikemujur ke-76 ikut penyerta ke datai Aris Sarawak, Sabah, Ngau Labuan. Agi nampak isi berita, Kampung Sibuloh dah dipilih alai ngatur palan kedua program UPS Menteri Pelajaran Tinggi KPT Prihatin, Komuniti Sejahtera Universiti Malaysia Sarawak, Chris Unimas, empat lama itu tadi. Programnya dipenyadi ke Sabi Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Kemuga Kabana Kunsi Negeri, Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinem. Jakob apa namanya aku ya? Program kediatur tu tak benar meri awak ngagai mensia mayu dia nemu pemesai reti guna pelajar. Seratus kedai program kediatur bakal 
berperesa pengerai, nerang ke tujuh ubat, merasa pepsmia, kelimpah belak di sempulang program nyuak ke bantu pemakai dengan gairaban B40 serta mayu hagi. Mayanya Dato' Henry dibebasa nyuak ke 40 bakul bantu pemakai dengan gaya peranak kampung Sibulo. Dengan gaya berita Ari Aum Kunsi Negeri Don Sarawak ke-19. Perintah Sarawak undang ungkap ke agar belanja RM4 bilion dengan perujian rakyat dikenak ngadu ke program Grid Eye di Sarawak. Menteri Teliti dan Telekomunikasi Dato' Julahin Rawi Mada perujian yang membuat tujuh mutar ke penanggul air kesua di tapik rakyat alai tebal lagi perujian yang benung digagak lalu disadang temu ujung tahun 2023. Setakat April 2022, sebanyak 288 daripada 297 projek bernilai kira-kira ringgit Malaysia 3.4 bilion telah dianugerahkan. Sebanyak 197 projek telah siap manakala 91 projek lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan. Baki 9 projek masih dalam peringkat penilaian tenda dan reka bentuk. Saya percaya dengan siapnya ke semua projek ini, kuantiti dan kualiti bekalan serta tekanan air di kawasan yang terjejas teruk akan bertambah baik dan mencukupi. Di pencakap munyinya, Ba'am Dun Sarawak ke-19, Kenari 2. Kelimbarinya, Dato' Julahi madah kebisi 254 inti peruji air ke berungkus 4.51 bilion ringgit. Udah diberi pembenar digagak belanggur pemansa Malaysia lumpar ke-12. RMK ke-12 alai 1.89 bilion ringgit. Ari penyampaunya di pelanja Perintah Sarawak kenyang kaum 8 perujiak baru dengan 190 itik perujiak sambung. Perujiak-perujiak ini merangkumi pembinaan loji rawatan air, tangki simpanan air, stesen pam penggalak dan pemasangan saluran type pipe. Setelah siapnya perujiak-perujiak ini, saya yakin kita dapat meningkatkan tak boleh harapan ataupun reliability dan memperluaskan liputan bekalan air. Yang megam ada ketujuh bengkah pelian pemansang air digagak bah RMK 12 bakal diayam ketuk. Selepas harinya, Dato' Julahi Megat Madah Kepulian Besai Air Sarawak dengan Grid Air 2021 dan tetap kepemansang air di Sarawak ungkup timpuh menyentuh tahun 2025-2040 dengan 2070. Untuk merealisasikan pelan induk yang selaras dengan sasaran post-COVID Development Strategy 2030, Kementerian memerlukan peruntukan segera sebanyak ringgit Malaysia 165 juta untuk menjalankan kerja-kerja Front End Engineering FEE yang melibatkan kerja-kerja sesatan tapak survey dan reka bentuk awalan jebab kini dalam penyediaan dokumentasi untuk melantik perunding FEE Naka dia tu 83.6% menua di Sarawak udah bisa air bersih alai 99% buat kandang mengeri ngau 66.9% buat menua pesisir. Agi nampu berita Ari Amdun. Tikas kot bumi putra patut dikemanah ke agi ngambil kesebarkan tikas ngau kot bukai berkaul undang-undang bumi putra ngau adat bahasa asal di Sarawak. Menteri Bapak Ufis Perniagaan Sarawak, Datuk John Sikitaya Mada. Perkara itu dengan yang orang ke penanggul ke ditapi, Raban Bumi Putra lebih lagi berkawal dengan tanah adat. Kita mau asli, itu menaik terafkan. Bekama Bumi Putra lebih kurang sama dengan ha? civil code, dengan ha? Bekama Syariah dan sebagainya. Lah. We try to bring it up. Lah. So this one is another progress. Lah, tu, eh? So now we are in the process of doing it. And hopefully, as I mentioned just now, 
this one will be table in our next June sitting towards the end of the year. Well, in November to December nanti. And the same thing also with Majlis Adat Istiadat, we're going to do that. To mengubah ordinance, eh? yang sedia ada Dato' which is under Dato' Oroni itu eh? So we're going to mengubah so, untuk melengkapkan, lebih lengkap lagi eh? apa yang ada dalam ordinance kita sekarang. So that is what uh, the main thing we are doing lah at the moment. Yang madah ke perkaranya Pak Awdun Sarawak kena hari dua tu tadi. Ia berga madah nyemak perkara yang mujur di penyadi ke ilak Kod Bumi Putra Dekatnya di City Institution Akim Tikna Dai Beskad Serta ngembuan autonomi Dulu harinya Datuk John Siki madah ke visit 66 UPS pengregistah Kod Bumi Putra Sarawak Udah digezet dengan kerjasama semua UPS Residen Ngau pelilih menua tuai raba bangsa Ngau pengulu serta aplikasi sistem e Kod Bumi Putra Ia madah nak ada 12 Mei 2022 penyampau kes berjerigista ianya 15,954 kes lalu hari penyampaunya 10,025 kes mujur diputarka As of 12 May 2022 the total number of registered cases are 15,954 cases out of which 10,025 cases have been resolved, compressing NCR land disputes between natives, breaches of native laws and customs, and application by non-native to be identified with a native community. This achievement is equivalent to 62.8 percent. Berkawal dengan ubah Kod Bumi Putra, aku ia tuk ngembuan tuju dekat dengan kata Kod Bumi Putra Sarawak dengan sistem akim tibula tikas dengan Kod Sariah dengan sivil. For this year 2022, it is proposed to implement the upgrading of three native code room at Pejabat Darah Lingga, Pejabat Darah Daro and Pejabat Darah Kecil Medamin. This is being implemented, this is being implemented by the State Development Office. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku si Matawil. Berita kesilia lagi tahu diberat dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.ji ovid omai ngak ukas channel di YouTube. Selamat ngali hari.